ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് മൊത്തം ഫോറിലെ ഒരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം ഇതൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ സിമെൻറ്റ് കമ്പനി ഈസ് സപ്ലൈഡ് ഫ്രം എ സബ് സ്റ്റേഷൻ ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ അവേ ത്രൂ ആൻഡ് ഓവർ ഹെഡ് ലൈൻ ദ കമ്പനി ഹാസ് ടു ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് ഇൻ പാരലൽ ഓഫ് വൺ എം വി എ ഈച്ച് ആൻഡ് ഓഫ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് റിയാക്ടൻസ് ഇഫ് ദ ഫാൾട്ട് ലെവൽ അറ്റ് സബ് സ്റ്റേഷൻ ഈസ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി എം വി എ ഡിസൈൻ എ പ്ലേറ്റ് എർത്തിങ് ഫോർ ദിസ് കമ്പനി the overhead line consists of conductors of 95 mm square at a spacing of 1 meter each appi question is two part und one considering the lt side only then considering the sorry considering the ht side only then considering the lt side only so we first two part right we do first ht side le that is high tension side le transformers in the munne earthing design cheyanam then transformers in the end that is lt side le we do earthing ഡിസൈൻ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു സിംഗിൾ ലൈൻ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ സിംഗിൾ ലൈൻ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ഒരു സബ് സ്റ്റേഷൻ അല്ലേ ഒരു സബ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നാണ് ഇത് വരുന്നത് ത്രൂ എ എന്താണ് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ ലൈൻ അവിടുന്ന് എന്താണ് അവിടുന്ന് രണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് രണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സിൽ നിന്ന് പിന്നെ ടു ഫാക്ടറി ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എവിടെയാണ് എർത്തിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എർത്തിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെയാണ് ഓക്കെ ഫാൾട്ട് എർത്തിങ് എവിടെയാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻ ദ എച്ച് ടി സൈഡ് ഓഫ് ദ ട്രാൻസ്ഫോമർ അപ്പോൾ എച്ച് ടി സൈഡ് ഓഫ് ദ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ നമ്മൾ എർത്തിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം സബ് സ്റ്റേഷൻ്റെ റിയാക്ടൻസ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം പിന്നെ എന്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ ലൈനിൻ്റെ റിയാക്ടൻസ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പിഡൻസ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഫാൾട്ട് എം വി എ ഓൺ സബ് സ്റ്റേഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യണം അതേപോലെ ഫാൾട്ട് എം വി എ ഓൺ ട്രാൻസിഷൻ ലൈൻ ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എർത്തിങ് ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഫാൾട്ട് കറണ്ട് ഈസ് നോട്ട് ഡയറക്ട്ലി ഗിവൻ അപ്പോൾ ഫാൾട്ട് കറണ്ട് തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഫാൾട്ട് കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം ഫാൾട്ട് കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ വീനിട്ട് ഫാൾട്ട് എം വി ഓഫ് ദ സബ് സ്റ്റേഷൻ ആൻഡ് ഫാൾട്ട് എം വി എ ഓഫ് ദ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ അപ്പോൾ ഫാൾട്ട് എം വി ഓഫ് ദ സബ് സ്റ്റേഷൻ നമുക്ക് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി എം വി എം തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ലൈനിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ലൈനിൻ്റെ ഫാൾട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ വി നീ ടു ഫൈൻ ദ എന്താണ് ഇമ്പിഡൻസ് ഓഫ് ദ ലൈൻ അപ്പോൾ ലൈൻ ഇമ്പിഡൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്കറിയാം ഇമ്പിഡൻസ് എറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു എന്താ റൂപ്പ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആർ സ്ക്വയർ ഈ കാര്യം നമുക്കറിയാം അല്ലേ ദ ഇമ്പിഡൻസ് സെറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആർ സ്ക്വയർ എക്സ് ഈസ് ദ റിയാക്ടൻസ് ഓഫ് ദ ലൈൻ ആൻഡ് ആർ ഇസ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ ലൈൻ അപ്പം നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് വി നീഡ് ടു ഫൈൻ എക്സ് റിയാക്ടൻസ് ഓഫ് ദ ലൈൻ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം റിയാക്ടൻസ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ്റെ ടു ഫൈ എഫ് എൽ ഈ ഫോർമുല നമുക്കറിയാം അല്ലേ റിയാക്ടൻസ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഫൈ എഫ് എൽ വേറെ എഫ് ഈസ് ഫ്രീക്വൻസി അത് നമുക്കറിയാം ഫിഫ്റ്റി ഹെഡ്സ് ആണ് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ഈസ് ദ ഇൻഡക്ടൻസ് അപ്പോൾ എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇൻഡക്ടൻസ് ഓഫ് ദ ലൈൻ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻഡക്ടൻസ് ഓഫ് എ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ടെക്നിക്സ് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞ സെമിസ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതായത് ഇൻഡക്ടൻസ് ഓഫ് എ ലൈന് നമുക്ക് ഒരു ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിൻ്റെ ഇൻഡക്ടൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ സമയിൽ പവർ സിസ്റ്റം അനാലിസിസിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ആ ഫോർമുല മാത്രമേ എഴുതുന്നുള്ളൂ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ റിവേഷനിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല കാരണം ഓൾറെഡി നിങ്ങളത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇൻഡക്ടൻസ് എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഇക്വേഷൻ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റീസ് ടു മൈനസ് സെവൻ എൽ എൻ ഓഫ് ഡി ഇക്വലൻസ് ഡിവൈഡർ ബൈ ആർ ഡാഷ് എൻട്രി പെർ മീറ്റർ അപ്പം ഇതാണ് ഒരു ലൈനിൻ്റെ ഇൻഡക്ടൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇപ്പോൾ ആർ 
r square aanu alle so r is equal to no r is equal to root of 95 divided by pi appo namukku edu kittum that is equal to 5.55 mm aanu kittu appo namukku edu kitti radius kitti 5.55 mm aanu adine namukku standard aayittu meter ki maatram that is equal to area അല്ലെങ്കിൽ സോറി റേഡിയസ് ഈസ് ഇക്വൽ എന്താ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് സോറി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മീറ്റർ ഓക്കെ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ആർ ഡാഷ് എന്തായിരിക്കും ഓക്കെ ആർ ഡാഷ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സെവൻ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മീറ്റർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മീറ്റർ അപ്പോൾ ഇതാണ് the value of r dash ini namak endha kandupidikkanadu d equal and alle equal and diameter of a line kandupidikkanu okay nokkam so the transmission line engena arrange cheyundallo symmetrical aayittu irikkum eppol or transmission line arrange cheyyala adayathu ipo idu or conductor aanengil adutha conductor ivide irikkum adutha conductor ivide irikkum appo idinde equal and diameter aanu alle equal and distance aanu namukku കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിൽ വന്നത് ദ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആർ സ്പേസ് ദാറ്റ് വൺ മീറ്റർ അപ്പാർ ഇങ്ങനെ ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇത് വൺ മീറ്റർ ഇത് വൺ മീറ്റർ ഇത് വൺ മീറ്റർ അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ഈക്വലൻറ്റ് ലെങ്ത് ഈക്വലൻ്റ് എന്താണ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ തന്നെയാണ് വരിക ഓക്കെ അത് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ പവർ സിസ്റ്റത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സോ അപ്പം നമുക്ക് ഇൻഡക്ടൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എല്ലാ വാല്യൂ ആയി അപ്പോൾ ഇൻഡക്ടൻസ് എൽ ഇ സി കൽ ടു എന്ത് വരും പോയിൻറ്റ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സെവൻ എൽ എൻ ഓഫ് ഡി ഈക്വലൻ വൺ ഡിവൈഡർ ബൈ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ അപ്പോൾ ഇൻഡക്ടൻസ് എൽ ഇ സി കൽ ടു എന്ത് കിട്ടും വി ഗെറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ഹെൻറി പെർ മീറ്റർ ഓക്കെ എന്താണ് ഹെൻറി പെർ മീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ ദൻ വി നീഡ് ഫൈൻഡ് റിയാക്ടൻസ് റിയാക്ടൻസ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ടു പൈ എഫ് എൽ അല്ലേ അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു എല്ല എത്ര വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ഹൺഡ്രി പോ മീറ്റർ അപ്പോൾ റിയാക്ടൻസ് എക്സ് എന്ത് കിട്ടും റിയാക്ടൻസ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ ഓം പെർ മീറ്റർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓം പെർ മീറ്റർ ആണ് ഒരു മീറ്ററിൻ്റെയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എത്ര ടോട്ടൽ എത്ര ലെങ്ത് ഉണ്ട് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് സോ ടോട്ടൽ റിയാക്ടൻസ് ഫോർ ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ ലെങ്ത് എന്ത് വരും ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു എന്ത് വരും ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ ഫോർ പെർ മീറ്റർ ഓക്കെ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ റിയാക്ടൻസ് എത്ര കിട്ടും വി ഗെറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ വൺ ഓംസ് അപ്പോൾ അതാണ് ടോട്ടൽ റിയാക്ടൻസ് ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് ടോട്ടൽ റിയാക്ടൻസ് കിട്ടി നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇമ്പിഡൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇമ്പിഡൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് റെസിസ്റ്റൻസ് അറിയണം സോ നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് നയൻറ്റി ഫൈവ് എം എം സ്ക്വയർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എ സി എസ് ആർ കണ്ടക്ടർ ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഡാറ്റ ഷീറ്റ് നോക്കിയാൽ ഈ നയൻറ്റി ഫൈവ് എം എം സ്ക്വയർ ക്രോസ്സെക്ഷനുള്ള എ സി എസ് ആർ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് കിട്ടും സോ ഫ്രം ഡാറ്റ ഷീറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഓം പെർ കിലോമീറ്ററിന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ എത്ര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സോ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഓം പെർ കിലോ മീറ്റർ അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഓംസ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇത് ഇമ്പിഡൻസ് സെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇമ്പിഡൻസ് സെറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ സെറ്റ് ഈസ് ഈക്വ
root of 1.5 square plus 1.71 square so total impedance set is equal to 2.27 ohm then we run a 4 transmission line so transmission line the impedance is okay now we can do the percentage impedance okay percentage impedance is equal to the total add the substation impedance add the total so to find total impedance set is equal to the percentage impedance set the percentage impedance is equal to the formula but the percentage impedance set is equal to the actual value divided by base value into 100 okay our base value I'm going to our base value I'm going to control so base value that is equal to kv b whole square divided by m v a b okay now we can get m a b to the region of the under down to the region okay so and the region that is equal to 11 square divided by 100 base value that's the room base value is equal to 1.21 ohms no kitta okay the base value is equal to 11 square divided by 100 that is equal to 1.21 ohms then we can find the percentage impedance percentage impedance set is equal to the percentage impedance set is equal to and then actual value actual value is 2.27 ohm we have already converted divided by base value 1.21 into 100 percentage is equal to 100 we get and the return the percentage impedance set is equal to 187.6 percentage okay up with on the percentage impedance of the transmission line you know can do it another the percentage impedance of the substation can do it now and then okay total fault to guarantee on the HT side of the do it again to okay up as a motor up as a straight down substation percentage impedance substation percentage impedance is controlled now we have to find the fault mv is how much is it? fault mv of substation 350 mv is how much is it? Now, if all time we now can do per unit, okay. Up all time we per unit, and the room that is equal to MVA fault divided by base value, okay. Up base value 100 on it, but on the telling it base value, okay. On the telling it 100 on the assume here, okay. Karna, number the transmission line under the amount hundred on the hundred on a chidri. Upon the every angle, only base value hundred on assumes the other number full hundred akitino. The Ladinum hundred will keep mark. MEA fault ethrena three fifty MEA divided by base value at three hundred. So that is equal to three point five per unit. Idana fault MEA of the substation idm ko fault reactance or impedance kandu pidikana appo adinte formula namukku ariyana fault reactance or fault impedance is equal to 1 by per unit fault okay appo fault reactance or impedance and then that is equal to 1 by per unit fault edu already ningale padichittulladana kenja samila namme athra detail aayittu ilikkanu povunnilla Okay, just a problem here now until now. Alt current will do it again. Okay, that is equal to 1 by 3.5. That is equal to 0.2857. Now, alt 
reactance or impedance. Now, we percentage of the into 100. So, fault impedance. Percentage fault impedance and that is equal to so 0 0.2857 into 100 that is equal to 28.57 percentage. Okay. Okay, upon the percentage of fault impedance on the substation with 28.57 percentage of fault impedance of the transmission line at 187.6 okay and in angle we need to find the total impedance on the HT side okay so, total impedance on HT side on the room, that is equal to percentage set on transmission line plus Percentage impedance on substation. Another one that is equal to 187.6 percentage plus 28.57 percentage. Now, that is equal to two hundred and sixteen point one seven percentage. Now, the total impedance <coughs> Total percentage impedance 216.17. You can have fault MVA of the total system. Okay, we need to find fault MVA of the total system. What total system is going to be the carrier and the substation transmission line would include the term fault. Total fault MVA can do it. We can find the current the total fault MVA and then. <coughs> the total system on HT site the total fault time VA on HT site in the video that is equal to the base MVA divided by total percentage impedance into 100 this is the fault time VA under the equation okay so base MVA 100 divided by total percentage impedance 216.17 into 100 okay this is equal to that is equal to 46.26 mva kittum so this is the fault mva of the total system on hd site okay so we have 46.26 mva and fault mva we have approximately 50 mva Okay, upon number HT side, it's a high voltage side of the earth thing, a little fault to calculate him. in case of lightning and the huge amount of fault MVA occurs. Okay, in the case of lightning, in the case of three phase symmetrical. Fault. Three phase symmetrical fault lambda. It is a severe fault. Okay. So, e three phase symmetrical fault is one actually under moon phase only. Short term only three phase symmetrical fault is only. Okay. So, three cases only then the huge amount of fault there under flow. We fifty MVA. That is the key. Lambda. 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 future expansion in a lightning surges false we take 150 MVA as the fault MVA on HD site ok now 100 percentage that is equal to more add it 100 percentage extra in the case of fault MVA on HT site. Okay, so we fault MVA on 50 MVA for future expansion in the case of lightning. In a three phase symmetrical fault in the area, and then some of the 50 MVA on the other So we need to take 
നമ്മളെന്താ പറയുക നമ്മളൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഡിവൈസ് ആണ് അത് ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഡിവൈസ് ആണ് നമ്മളൊരു ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഡിവൈസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് സോ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഡിവൈസ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വി നീഡ് കൺസിഡർ ദ സിവിയർ കേസ് ഓക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും സിവിയർ കേസ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഡിവൈസ് അതായത് എർത്തിങ് ഡിവൈസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് സോ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഡിവൈസ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വി നീഡ് ടു ടേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വി നീഡ് ടു കൺസിഡർ ദ സിവിയർ കേസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ഫിഫ്റ്റി എം വി എ കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ വൺ ഫിഫ്റ്റി എം വി എ എന്നുള്ളത് കിട്ടി സോ വി ക്യാൻ ഫൈ ഫാൾട്ട് കിട്ടി അത്ര വൺ ഫിഫ്റ്റി എം വി എ സോ വി ക്യാൻ ഫൈൻ ദ ഫാൾട്ട് കറൻറ്റ് ഓൺ എച്ച് ഡി സൈറ്റ് എന്നെ പിടിക്കാം ഫാൾട്ട് കറൻറ്റ് ഓൺ എച്ച് ഡി സൈറ്റ് ഐ എഫ് എന്താണ് വൺ ഫിഫ്റ്റി കെ വി എ നമുക്ക് സോറി എം വി എന്ന് നമുക്കറിയാം ഫാൾട്ട് ഡിയർ ബൈ എന്താണ് ലെവൻ കെ വി സൈറ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു ലെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ഓക്കെ വൺ ഫിഫ്റ്റി എം വി എന്ന് പറഞ്ഞ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ്റ്റി ഓർത്ത് ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു ലെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ സോ വി നീഡ് എറ്റ് ഫാൾട്ട് കറൻറ്റ് ഐ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ എയ്റ്റ് സെവൻ ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് ആം ബി ആറിന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫാൾട്ട് കറൻറ്റ് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഫാൾട്ട് കറൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് എർത്തിങ് ഡിസൈൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം എർത്തിങ് ഓക്കെ എർത്തിങ് ഡിസൈൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് എർത്തിങ് ഡിസൈനിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ നമുക്ക് ഫാൾട്ട് കറൻറ്റ് ഐ എഫ് എത്ര ഇട്ടി സെവൻ എയ്റ്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് സെവൻ ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് ആം ബി അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫാൾട്ട് കറൻറ്റ് നമുക്കറിയാം പ്രൊസസ്റ്റിറ്റ് ഡെല്ലി സീക്വൽ ടു എന്താ എയ്റ്റി സിക്സ് ഓം മീറ്റർ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇത് അസ്യൂം ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മൾ മുന്നത്തെ പ്രോബ്ലംസിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ടൈം ടി സീക്വൽ ടു ത്രീ സെക്കൻഡ് തന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ അസ്യൂം ചെയ്യാം റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ഇ സിക്വൽ ടു എന്താണ് ഡെൽ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് ഫൈ എ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്ക് എന്താ ഫസ്റ്റ് വേണ്ടത് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണം അത് ഞങ്ങൾ പഴയ പോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി എന്താ സെവൻ ഫൈവ് സെവൻ സീറോ ഡിവൈഡർ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ടെൽ ഇൻറ്റു ടി ഓക്കെ അത് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി കണ്ടുപിടി കളിക്കേഷൻ കൂടി നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി സീക്വൽ എന്ത് കിട്ടും ഫോർ സെവൻ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു നയൻ ആം പിയർ പോൾ മീറ്റർ സ്ക്വയർ കിട്ടും വാല്യൂസ് എല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഏരിയ ഓഫ് ഇലക്ട്രോഡ് എന്താണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എഫ് ബൈ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ഡെൽറ്റ എന്ത് കിട്ടും ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ എയ്റ്റ് സെവൻ ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് ബൈ ഡെൽറ്റ എത്ര ഇട്ട് ഫോർ സെവൻ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു നയൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ മീറ്റർ സ്ക്വയറിന് കിട്ടും ഓക്കെ നമുക്ക് പ്ലേറ്റ് ഇലക്ട്രോഡ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് ഒന്നുമില്ല സോ അസ്യൂം പ്ലേറ്റ് ഓഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു മീറ്റർ ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് ടു മീറ്റർ ഇൻറ്റു എത്രയാണ് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവം ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് കാരണം നമ്മൾ അത് ഏരിയ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഏരിയ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏരിയ ഓഫ് പ്ലേറ്റ് കോൺടാക്ട് വിത്ത് സോയിൽ എന്തു വരും ദാറ്റ് ഇസ്ക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഇൻറ്റു ടു അല്ലേ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ രണ്ട് സൈഡും എർത്തായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യണം സോ വി നീഡ് ടു ടേക്ക് ടു ദാറ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഏരിയ കിട്ടി എത്ര സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയ ഓഫ് എ സിംഗിൾ പ്ലേറ്റ് എത്ര ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ സോ ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്ലേറ്റ്സ്
ആവശ്യമുണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് വാല്യൂ ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആണോ അല്ലെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം സോ വി നീ ടു ഫൈൻഡ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് പ്ലേറ്റ് എത്ര ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് ഫൈവ് ബൈ എ ഡെൽ എത്ര ഏറ്റ് സിക്സ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ എ എത്ര എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ടു പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് ഓംസ് എന്ന് കിട്ടും നമുക്ക് എത്ര പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട് ആറ് പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട് സോ ഈക്വലൻ ഓഫ് ഇക്വലൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് സിക്സ് പ്ലേറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ എത്ര എത്ര ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് എത്ര ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫോർ ഓംസ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ കുറേ അല്ല ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റേഷനിൽ ഈ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫോർ ഓം എർത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി ലോ വാല്യൂ സോ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ആക്സെപ്റ്റബിൾ വാല്യൂ ഫോർ എ ലെവൻ കെ വി സബ്സ്റ്റേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്ര ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ആർട്ട് വരുമ്പോൾ ഈ ടു ത്രീ പോയിന്റ് സെവൻ ഫോർ ഓം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് വാല്യൂ ആണ് സോ ദിസ് ഈസ് എൻ ആക്സെപ്റ്റബിൾ വാല്യൂ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് സൈസ് ഓഫ് കോപ്പർ സ്ട്രിപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം സൈസ് ഓഫ് കോപ്പർ സ്ട്രിപ്പ് എത്ര ഫോൾട്ട് കറണ്ട് എത്ര സെവൻ എയ്റ്റ് സെവൻ ടു പോയിന്റ് നയൻ സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് എ കോപ്പർ സ്ട്രിപ്പ് എത്ര വൺ വൺ എയ്റ്റ് ആം ബി അപ്പർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ത് കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പോയിന്റ് സെവൻ ടു മില്ലിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വി ക്യാൻ യൂസ് ഇത്ര അറുപത്താറ് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് രണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം ഇൻറ്റു ത്രീ എം എം കോപ്പർ സ്ട്രിപ്പ് ആണ് സോ വി ക്യാൻ യൂസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം ഇൻറ്റു ത്രീ എം എം കോപ്പർ സ്ട്രിപ്പ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പാർട്ട് ചെയ്യണം അതായത് എന്താ ഫാൾട്ട് ഓൺ എൽ ടി സൈഡിൽ നമ്മൾ അർത്തിങ് ഡിസൈൻ ചെയ്യണം അത് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാം ഓക്കെ അത് നിങ്ങളെല്ലാവരും സ്വയം ചെയ്യാൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ് യൂണിവേഴ്സ